Sak video үзүүлж байна. Харинхан байта гэдгийг нотлох 15 нь түүхэн баримт. Бидний амьдрчүүд дэлхийн ертөнцийн хүндрэлтэн үүсгээс хэдэн сая жилийн өмнө өөр соёл иргэншил бий болгосон байх магадлалтай юм. Энэ хүн нэлэлт бид хүндрэлтний өвгийн зохион байгуулалт үүссэн үеэс эхлээд орчин үеийн хүртэл бүгцэг үеийн түүхээс хариг аргийнхантай холбоот төвөж болох баримтуудыг толилуулах болно. Иргэншил бүхэн өөрийн гэсэн шинэ үзэл санаа. Философ нэлтүүдийг бий болгодог. Харин тэд энэ бүхнийг хаанаас сурсан байна. Түүхэн дэх аууга соёл иргэншлүүд хэрхэн бий болсон бай. Түүхэн үе бүхэнд хүний санаанд багтамгүй нэсдэг машин, шинжлэх ухааны өсрөнгөө өгжил гэх мэт хажиргалтай зүйлсийг үл ойлгогдсон байдлаар тэмдэглэн үлдээж байна. Тэд бараг 1000 жилийн дараа л бий болсон сансар өгтөр гой. Хот байгуулалтын дэгэнлог зэргийг сайн мэддэг байсан. Жирийн хүний өнцгөөс харахад эртний хүмүүс хэдэн 100 мянган жилийн дараа бий болох өөрчлөлтүүдийг хэрхэн мэдсэн байх вэ? Ингээд та бүхэнд хариг аргийнхнаас өөр хинийч бүтээж чадахгүй 15 нь түүхэн баримтыг танилцуулж байна. Нэг Эртний Египтийн бурхан Тод ба Олмек 1869 онд Төв Америкийн нутгаас эртний иргэншсэн соёл иргэншлийг илтгэх аврах чулуун хөшөөний толгой олдж байна. Арклогчид түүнийг Олмек гэж нэрлэсэн бөгөөд 5000 орчим жилийн настай хөшөө хэмээн тодорхойлсон байна. Олмекчууд буюу одоогийн Мексикийн өмнөд хэсэгт байсан соёл иргэншлийн үед жилийн 365 болон 260 өдөртөө цаг тооны бичиг бий болжээ. Энэхүү цаг тооны бичгүүд нь 52 жилд нэгөөдөд авахцах зүйл тогтлор явагддаг байна. Харин 52 тооны хувьд нэстэг могой химик амтны гэлтгэх ариун тоо юм. Дусамтныг май ачууд кокулкан ацтекүүд Гезалкойтл гэж нэрлэдэг. Төв Америкас гадна эртний Египтэд ч мөн 52 химик тоог тоод буюу шинжлэх ухаан цаг тооны бичгийн бурхны ариун тоо гэж үздэг байж. Домогтог үйлснээр тоод бурхныг нийтийн тоолын өмнөх гурдман нэгдсэн онд Египтийг орхин явсан гэдэг бол энэхүү археологийн олдвороос үзвэл тэрээр Египтээс гараад өмнөд Америкд ирсэн болж таарахна. Хоёр Гэгэн Германы то. Энд дэлхий дээр мөнх амьдрал хүн гэж байдаг бол уу? Гэгэн Германы гэх жин хүний гарал үйлсэл нь тодорхойгүй. Зарим хүмүүс түүний хэд мянган жилийн өмнө дөрсөнч гэж үздэг. Дэр саяхныг хүртэл түүхэнд маш олон удаа тэмдэглэгдэн үлдсэн бөгөөд хамгийн эсвэл 1970 онд үзэгдсэн гэдэг. Хажиргалтанд тэрээр үргэлж 45 насандан гарч ирдэг байна. Түүхээс үзвэл тэр 1690 онд Трансилвани хаан Фрэнсис Ракоцин хүү болон төрсөн. Гэгэн Германы нь 20 янзын хэлээр чөлөөтэй ярьдаг байсан бөгөөд судлаачд түүнийг Испани эсвэл Итали гаралтай хүн байсан гэдэг ч энэ нь эргэл зэйтэй. Тэрээр зохион бүтээгч, судлаач, адал явдал хайгч, алхимч гэх мэт маш олон мэрэгжилттэй байсан. Түүнийг чулууг алд болгон хуурагч чаддаг хэмэн түүхэнд тэмдэглэжээ. Тэрээр маш чинээлэг байсан боловч хинч түүнийг юм идэж байхыг хараг байна. Түүнийг 1784 онд нас орсон хэмээн тэмдэглэсэн байдаг бол Германд 1785 онд, Францад 1789 онд 45 настай төрөх хөрөн үзэгдсэн байна. Гурав. Шидтэн Абино Семей. Абино Семей бол Японы 6 эзэн хааны засаглалын төрш төрд зүтгэж байсан шидтэн юм. Түүний амьдралын тухай түүхэнд маш тодорхой тэмдэглэгдсэн байдаг. Тухайлбал тэрээр тусгай бэстгэл хийснийхэн ачаар дал тухамсраан сэргийн өвчнөөс үүрд ангиж ирсэн гэдэг. Зарим хүмүүс түүнийг хүн биш гэж үздэг байв. Тэрээр өнөөгийн Японы Нара Мучин Сакурай хотын дугнд нийтийн тоолын 921 онд төржээ. Нэгэн домогт өгүүлснээр Ватанэбо но Цуна эмиг самура чөтгөртөө тулдан ялагдаад Гараа тайрвсныхан дараа Семейдэр ирж орморгүй идгэж байсан аж. Үүний дараа чөтгөр түүний гарыг дахин авахаар ирсэн боловч Семейд ялагдаж устсан гэдэг юм. Үүнээс гадна өөр олон домог Семейг онцгой хүч чадлынхаа тусламжтай гар бог чөтгөрийг дийлдэг байсан тухай дурдчихэ. Дөрөв. 
их хорингуй залуу 1954 оны зургдугаар сард нэгэн цагаан арстай сагалтай залуу Токиогийн нисэг онгоцны буудал дээр иржээ Дүүний их хэл нь Франц гих боловч төрөөр Япон хэлээр чөлөөтэй ярьж байсан төдийгүй Гадаад паспорт дээр нь дүүнийг таурын тулсын иргэн гэж бичсэн байж Дүүний гадаад паспорт нь яахын аргагүй жинхэн байсан боловч таурын гих улсын талаар хэн ч өмнө сонсож байгаагүй байж Нисэг буудлын ажилчд дүүнийг их хорно газрын зург дээр заахыг үсгэд төрөөр газрын зург дээр өөрийнх нь улс байхгүй улсныг мэдээд маш их өөрөлсөн гэдэг Уг хүнийг Японд саад болж хоёр хүнээр хамгаалуулан зожид буудалд байрлуулсан байна. Хүмүүс түүний гарал үүслийг тогтоохын тулд маш их материал цоглуулж, шүүж үдсэн боловч ямар ч мэдээлэл олж чадаггүй юм. Харин өөрийг нь таури дулсан иргэн хэмээсэн энэ залуу хаалган цоочтой, хоёр хамгаалагчтай өрөөнөөс хэндэж мэдэгдэлгүй зугтсан гэж. Мөн түүний гадаад паспорт бүрдэглийн мэдээлэл нь нисэг буудлын албанаас ормөргөө алга болж байна. Энтава Аврах хүмүүс буюу Анакин чууд. Эртний жуудын домог төгүүлснээр Анакин чууд бол Эйс химик эртний овгийн хүмүүс бөгөөд жирийн хүмүүсээс асар их ялгаатай байсны улмаас соёл иргэншлээс тасарч байна. Дэдний дунд өндөр нь 3.3.5 метр байсан гэдэг. Тэд өөрсдийн молекулийн конденсацлах телег чадвартай байсныхан ачаар жирийн хүмүүсийн дунд ч заримдан амьдэрдэг байв. Мөн тэднийг одоргсээр айлж чаддаг байсан гэлцдэг. Анаг хэмжүүдийн тухай үйлгэрт нефэл, титан гэх мэтэр гардаг. Жүүдийн сүнсэн далан хөөлмөл үйлгэрт бичснээр анаг хэм эргэхтэй жирийн эмгэгтэй хүнтэй гэрэлвэл тэдний дундаас асар том биетэй хүүхэд гардаг байна. Зарим домогт тэднийг Египтийн пирамидыг барьсан гэдэг. Мөн тэднийг өнөө хүртэл бидний мэдэхгүй дэлхийн доод хэсэгт агуй хонгилуудад амьдэр сар байгаа гэх таамаг байдаг. Зурга. Вулканели. Вулканели бол 19-р зууны сүүл үед Францад амьдэрч байсан гарал үүслэн тодорхойгүй нэгэн аль химчийн нэр юм. Тэрээр эд шид чулууг алт болгон хуврах гэх мэт гайхамшигтай зүйлсийг хийм физикийн хуулийг ашиглан гүйцэтгэж болно гэж үздэг байв. Түүний хийсэн судалгааны ажил нь хордугаар зууны ихэр хөвлөгдөж байж байна. Вулканелиг 1839 онд төрсөн хэмээн таамгэлдэг бөгөөд тэрээр Франц Латин Грек хэлээр чөлөөтэй ярддаг байж. Дүүнтэй уулзаж үдсэн ерд гурван хүн байдаг нь бүгд оюутнууд байв. 1906 онд тэрээр орс рүүгүй алга болохын хөөмнө. Евгений Канцеллигийн оюутнууд 1953 онд Испаний цайзд уулзахаар тохирч байв. Тохирсон эсвэл тэрээр 1953 онд буюу 114 насандаа Евгентэй уулзсан бөгөөд энэ үед огтхон ч хөвшөрсөн шинжгүй 50 настай мэдл харагдаж байсан гэдэг. Долло. Обайдин хаад. Бидний мэдэж буугаар хамгийн эртний иргэншил нь Месопотами буюу өнөөгийн Иракад үүссэн билээ. Гэвч Месопотамийн шөмөр химик анхны иргэншлээс өмнөх цаг үеийг илтгэх ол дөрөөд олдсоор байна. Дэдний нэг болох Аал Обайдын хүндийг өсөлдсөн Эдгэр хөшөнүүд нь 7 мянган жил өмнөх цаг үед хамаарах бөгөөд хүнийг хөвлөр явагчдтай төстөө байдлаар дүрсэлж байна. Обайдын соёл иргэншил нь нийтийн толлын өмнөх 4500-500 жилийн өмнө оршин тогтнож байсан бөгөөд архиологичд тэднийг том шавар байшин тамдирч архитектур, газар тарайлан, улс жуултын технологиг хэрэглэж байсныг тогтоосон байна. Архиологичдын илрүүлсэн уг олдвард эргэхтэй эмгэгтэй хүмүүсийг дүрсэлсэн байх бөгөөд зарим нь гартаа очир таяг бол нь ялах хүүхэд барьсан байгаа гэж байна. Амгийн хажар галтайна. Тэдний гартаа барьсан хүүхэд нь мөн л хөвлөр явагчтай төстөө байсан бөгөөд сүүгээр өгчиж байгааг нь дүрсэлсэн байна. Баримлуудын толгой нь гүрвэлийн ихтэй төстөө. Бөөсний хэлбэртэй нүдтэй. Жижиг нарийн хамртай байв. Хэрвээ эдгээр баримлуудыг зүгээр л зан үйлд ашиглах гэж байсан бол Яг юуны тулд хүнийг гүрвэлтэй төстөө болгох учиртай байв. 8. Шеннон. Шеннонник хэдтэд газар тарайлангийн бурхан эсвэл таван тарайны хаан хэмээдэг бөгөөд түүхэнд агуу эзэн хаан хэмэн тэмдэглэн үлдээж байна. Тэрээр хэдтэн газар тарайлан эрхлэлд анагаа ухааны үндсийг төвсөн бөгөөд 
365 дөрлийн эмийн ургамал ном нь ашаалтартай. Дүүнийг жингэн хүн байсан эсхэд эргэлздэг бөгөөд домогт түүнийг нийтийн тоглын өмнөх 2800 донд агуул үүний үр хүүхэд болон мэндэлсэн гэдэг. Дэрбээр агуу хүчтэн байсан бөгөөд хятад хүмүүст анжис, зэтү, газар тарайлангийн усчуултын систем худалдаа наймаа болон зөв тавих тухай сургаж байна. Дэр өөрийн хүмүүстэй хэрхэн газар тарайлан эрхлэх талар болон хортой хоргүй ургамлыг ялгах тухай цаасан. Хятадын дүүхэнд хамгийн алдартай гурван хаан байдаг бөгөөд Шэнон нь тэдний дундаас онцгой хүч чадалтай нэгэн байсан гэдэг. Тэр үнэхээр 5000 жилийн өмнө Хятад хүмүүст илгээсэн бурхны бэлэг байв уу? Yes. Энд мөрний хүнд идэх соёлэргэн шил. Энд мөрний хүндийгөөс гараапа Мохенжо Дараво гэх мэт эртний хотуудын олдвор олдож байв. Эдгээр хотуудын бүтцэн маш нарийн сайн төлөвлөгдсөн гайхмар технологийн шийдлүүдтэй. Египт шумер гэх мэт дүүгэнд ямар ч томохон иргэншлийн үед хот төлөвлөлтийг үүнээсэн хийж байгаагүй. Мөн гараапа хотын оршин суугчд нь маш хачин жигтэй байж. Энэ хотын гарал үүсэл сүүрэл мөхлөн тодорхойгүй. Ямар хилээр ярьж байсан мэдэгдэхгүй. Хэрэглэж байсан бичгэн тайлхын аргагүй байв. 5000 жилийн өмнө оршин тогтож байсан хойд энэтгийн рамын эзэн төрний үед байсан хотууд нь маш боловсрангүй. Том хэмжээтэй байсан бөгөөд тэнд ямар ч сүм хийд байгаагүй. Хамгийн сонирхолтой нь тэд Виманагийн хоёр тавцантай дугу хэлбэртэй бөмбөгөр ороод нээсдэг машиныг зохион бүтээж байж вэ? Арав. Анасаци Анасацийн болох Хойд Америкт хэдэн мянган жилийн өмнө оршин тогтож байсан эртний соёлрын шилийн нэр юм. Уугуул Америкийн бүх овог аймгууд эдгээр хүмүүсийг ододдох харьцдаг байсан химэдэг домог үлгэрүүдтэй. Зарим нь тэднийг маш олон жилийн өмнө хар гаргаас ирсэн гэж үздэг. Эртний хэлүүдэд Анасаци гэдэг үг нь маш олон утгатай бөгөөд тэдгээрийн дотор эртний хар гаргийнхан химэх утга байдаг байна. Эдгэр хүмүүсийг анх нийтийн тоглолтын өмнөх 1200 онд завиар ирсэн гэж үздэг бөгөөд арглогчд тэдний ул мөрийг төв Америкас ч мөн олсон байна. Тэд өөрсдийн гэсэн маш боловсрангүй архитектур, одон орон судалгааны төв, зам, дэд бүтцийн системтэй байсан байна. Тэднийг маш сүсэг биширэлтэй байсныг хадны сүг зургнууд болон чулуун баримтлуудаас нь харж болно. Харин нийтийн тоглолтын 13 дугаар зуунд тэд гэнэт ормөргүй алга болсон байна. Тэнд өвчний ямар ч улмөр байгаагүй бөгөөд тэд зүгээр л бүх хэд зүйлсэн аваад өөрөөсдийн гэрэл өгөн явсан мэт байжээ. 11. Цэйн Шихуанди Алдарт шавар армаар нь бидний мэдэг Хуанди буюу Шархан нь хятадын анхны хаан билээ. Эрдэмтэд түүнийг бодит хүнүү эсвэл домогт гардаг зохиомил хүнүү гэдэг дээр өнөөг хүртэл маргалдаг. Дэр Шэноны адил хятадын гурван домогт хаадын нэг юм. Дэрээр нийтийн тоглолтын өмнөх 2697 онд төрсөн байх магадлалтай бөгөөд түүнийг Тэнгэрийн хүү хэмэн хүнд идэх нь авч үздэг юм. Орчин үед түүнийг бурхан биш хүн гэдэг дээр илүү сайн санал нийлэх болсон. Домогт өгүүлснээр хятадын эртний хаад нь өөр соёл иргэн шил буюу Тэнгэрээс ирсэн гэгддэг бөгөөд Хуанди ч тэдний нэгэн адил одгил болж аянга захиулан дэлхий дээр бууж ирсэн аж Дэрэр бүх хэттэг нэгдсэн өдөрлөгд оруулсан бөгөөд Бай Зэ Ту химэх 11520 янзын мангас болон элдэв дөрсөд хоорогчдтай тэмцэх тухай ном бичжээ. Зарим домогт түүнийг Тэнгэрээс аврах төмөр лөө ирж авч явсан химэн бичсэн байдаг. 12. Виракоча Өмнөд Америкийн инкүүдийн домогт гардгаар Виракоча нь огтргүн ертөнц од нар сар цаг хугацааг бүтээсэн агуу бурхан юм. Мөн домогт бюрократиг өөрийн бүтээсэн газар тан амьдэрч гэрэлгээгээг биеүүлэхийн тулд дитикака нурнаас гарч ирсэн гэж байна. Тэрэр эртний Америкаар аялж эмгч хөрмийг тогтоож соёл иргэншлийг биеүүлэхсэн гэж домогт үүснэр бол тэр дэлхийн ертөнцийн дахин гарч ирэх хүчтэй юм. Түүнийг төв Америкийн Гүгөлкан хийх мэт соёл иргэншилтч бас могоогоор дүрсэлдэг байна. Тия хуана ко химик эртний хотод Юрокочог сагалтай чирийн гэрэгтэй хүнээр дүрсэлсэн хөшөө байжээ. 
хамгийн хачирхалтай нэ Испаний нийтлэн дөрөнгөөлөгч гэдэг. 16-р зуун үед ингчүүдийг эзлэх үед тэд Испаньчуудын цагаан царай саглыг нь хараад Вирокочиг ирж байгаа мэт минд чилжээ. 13 Бакал хаан Гэнэч чанаа бакал бол майгийн эзэн дүрнийг байгуулж 70 жилийн төрш өдөрсөн хаан юм. Майчууд машин дээр хөгжилтэй байсан бөгөөд блан хэмэх хот нь архитекторын гайх юм шигийг төгс хар уулдаг юм. Бакал хааны нөөцлөг бунхныг олох хүртэл олон жилийн төрш хүмүүс түүнийг домог гэж бодож байсан. Бакал хаан нь нийтийн тоолтын 683 онд 80 насандаа өөдүүлсэн бөгөөд Польшны бичээсээс нь харуул тэр гарцаагүй хүн мөн юм. Домогт өвчснээр Бакал хаан нь 3 метр өндөр бөгөөд урд гонцгой толгойтой хүн байж байна. Түүнийг оршуулахдаа мөнхөн дээр суулгаж нөөрн дээр нь маск тавьсан байдлаар төрсөлсөн бөгөөд түүний суулсан мөнхнийг хоёр талаас нь галын дөлөөр үлээж байдаг байна. 14 Аннунаки Нийтийн тоолны өмнөх 3300 жилийн өмнө Шумерийн иргэншил бий болохын өмнө хүмүүс өөрийн гисэн соёлыг бий болгон газар тарайлын эргэж байсан боловч иргэншсэн нийгмийг бий болгож чадаагүй байна. Шумруд өөрийн гисэн хэл бичигтэй математик одон орон судлыг хөгжүүлж байсан гэх боловч эдгээрийг хэрхэн бий болгосон тун нууцлаг. Шумрын бичгээс үзвэл одноос ирсэн Анну Наки бурхан тэдэнд энэ бүгдийг өгч байна. Шумрын үед бидний өнөөгийн хэрэгэлдэг Саг тооны бичиг, нар сарны тоолол, одоо гисэг судлан хөгжүүлж байж. Тэгэл хамгийн анх жилд 12 сар, өдөрт 24 цаг, цагт 60 минут байдгийг тогтоож байна. Тэднийг энэ цаг хугацааг хэмжихэд хааны жагсаалт хэмэх нөөцлөг бичээс тусалсан байна. Тэнд бичсэнээр Анну Наки бурхан нь 1200 жилийн дөрс шөмрийг өдөрдсөн гэж. 15 Ахинатиан Тот буюу тутан хамуун хааныг хамгийн алдартай фараон гэдэгтэй хин ч маргахгүй цай. Түүний эцэг Ахинатиан алдартай байгаагүй ч Египтийн түгэн дэх хамгийн нууцлаг хүмүүсийн нэг юм. Египтийг эрт үед бурхад өдөрдөж байсан гэх бөгөөд Египтийн эрдний хаад нь тэдний үр хүүхдүүд юм. Ахинатиан нь монотоист буюу нэг бурхан шүтдэг анхны хаан юм. Египтэд политест буюу олон бурхан шүтэг үзэгдэл ноёлж байсан үед түүний энэ хүү шүтлэх нь өөрийг нь бурхны хүү хэмэн идэхүүлэхэд хүргэсэн. Олдуурудаас үзвэл түүний толгой маш сонин хэлбэртэй. Урд хүзүүтэй, хүн хөрнөдтэй, нарийн гуйтай, урд хурутай, өвдөгний нүд нь эсрэг талтай. Жирэмсэн хүн шиг урагш төрсэн гэдэстэй байж байна. Түүнээс өөр ямар ч хаан өөрийг ийм байдлаар дүрслэх үдгийг үгүй. Түүний бүхэн өнөөгөр төл олдоггүй.